Greetings everybody, how are you all? I guess everybody is fabulous. Today I'm going to start class 11 snapshot chapter, second do address, which is written by Margo Menko. As with the name of the chapter, this is clear to you that this chapter is related to the address of somewhere. Like I have shown you there in the pic that some house is there. Okay, and address will be of obviously of some house there. That's why I have shown you the house, okay? Second is the Margo Minko. This is the original photo of Margo Minko as I have shown you there. Okay, original Margo Minko. And she was belonged to Holland, Germany. Okay, and this is her autobiography, right? So the story starts there about the pre-war and post-war. Means war se pehle aur war se baad ki jo story yaha par start hoti hai. Mrs. S who was a judge. Jo Mrs. Uh, S hai. Mrs. S is the mother of Margo Minko. Jo Mrs. Margo Minko ki mother hai ya ki Margo Minko hai. Wo Yehudi thi. Jo means they Yehudis thi. And they were rich. Means their family was very rich. Whereas Mrs. Darling was a non-Jews. Means jo Mrs. Darling hai yaha par. Wo kon hai? Unki best friend hai. Kinki best friend hai? Mrs. S ki best friend hai. ओके और ये यहाँ पर क्या है वो इतने रिच नहीं है जितने के मिसेस एस है यहाँ पे द गर्ल डॉटर ऑफ मिसेस एस हैज लॉस्ट हर हाउस एंड हर मदर ड्यूरिंग द वॉर मिस जो मिसेस एस की डॉटर है वो उसकी जो मदर है उसको भी खो देती है और मिस उसकी जो फैमिली है उसकी फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबको वो खो देती है इसमें वॉर में ड्यूरिंग द वॉर ओके एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कम बैक टू टेक हर पोजीशंस अब जो मार्गो मिंगो है वो क्या डिसाइड करती है कि वो जो भी पोजीशंस थे जो भी वैल्यूएबल थिंग्स थी जो भी एक्सपेंसिव थिंग्स थी उनके घर की जो भी किसने ली थी मिसेस डॉलिंग ने ली थी वो सारी चीजों को क्या चाहती है वापस लेके आना चाहती है इसलिए वो कहां पे जाती है मिसेस डॉलिंग के एड्रेस पे जाते हैं इसलिए चैप्टर का नेम जो है वो द एड्रेस रखा गया कि उसके एड्रेस को ढूंढते हुए पहले उसके घर पे जाते हैं और फिर वो अपना सामान वापस लेके आ पाती है नहीं लेट्स कम टू द चैप्टर मिसेस एस जो है वो उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी और ट्रस्ट करने की वजह से क्या हुआ कि जब उसको पता चला कि वो स्टार्ट होने वाला है तो उसने क्या किया उसको अपनी सारी जो इम्पोर्टेंट जो वैल्यूएबल थिंग्स थी जो उसके घर में जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें थी वो सारी किस को दे दी मिसेस डॉलिंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड को दी ठीक है नाउ कम टू द करेक्टर चार्ट फर्स्ट इज देयर मिसेस डॉलिंग मिसेस डॉलिंग कौन है मिसेस एस की बेस्ट फ्रेंड है ओके और मार्गो मिन को शी इज राइटर ऑफ द चैप्टर एंड मिसेज डॉलिंग डॉटर मिस ओनली फोर करेक्टर्स आर देयर मदर एंड डॉटर मदर एंड डॉटर मिस मिसेज डॉलिंग एंड हर डॉटर And uh, Mrs. S and Margot Minko means she was her daughter, right? As I have shown you the beautiful house there, right? Everybody want to live in this such kind of house. I want, okay? I want to live in such kind of house. Mein. So here, look how beautiful house, how beautiful house is here. So who is this house showing you here? I have shown you the house of Mrs. Darling. Mrs. Darling's house. I have tried to present it here. I have tried to present it here. घर में है वो यहाँ पर रहती है और जो मिसेस डॉलिंग की एड्रेस को है वो ढूंढना चाहती है मिस फॉर द एड्रेस आई हैव शॉन यू देयर द फोटो ऑफ वन हाउस ब्यूटीफुल हाउस राइट एंड द बिलो वन इज शॉन देयर ऑफ द शोल्डर द शोल्डर आर शोइंग दैट दिस सीन वाज ऑफ पोस्ट वॉर और प्री वॉर ओके लेट्स कम टू इट्स अ समरी राइट सो इन द समरी व्हाट इज गिवन देयर दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर and in the chapter that after ringing the doorbell of Mrs. Darling देखो यहाँ पर जो Mrs. Darling है वो क्या है अपने घर के अंदर होती है और जो मार्गो मिंको है वो घर का एड्रेस पूछते 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 कहाँ पे पहुँच जाती है Mrs. Darling के door पे पहुँच जाती है और जब वो Mrs. Darling को मतलब doorbell बजाती है and what is the address there forty six Marconi Street this was the address जो address इस chapter का name रखा गया है तो कौन से एड्रेस को ढूंढते हैं यहाँ पे यस ऑब्वियसली शी वाज लुकिंग फॉर द एड्रेस ऑफ नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वाज द एड्रेस द एड्रेस वाज देयर 46 नंबर एंड मार्कोनी स्ट्रीट तो मार्कोनी स्ट्रीट की स्ट्रीट का नेम है यहाँ पे मार्कोनी उस स्ट्रीट में 46 नंबर पे वो रहती थी अब जो मिसेस डॉलिंग है वो अपने घर के अंदर थी ठीक है तो उसने क्या किया था मार्गो में इनको उसके घर के बाहर जाती है बैल बजाती है जैसे वो बैल बजाती है तो उस जो मिसेस डॉलिंग होती है वो क्या कहती है 
मिसिज डॉर्लिंग जो है उसको सबसे पहले पहचानने से मना कर देती है होता है ना कि हमने किसी को अपने पहले तो अच्छी अच्छी चीजें दे दी है वेल्यूएबल थिंग्स दी है अपने प्रोजेशन उनको दी है ठीक है लेते टाइम तो बड़े अच्छे से प्यार से बोलते हैं लेकिन जब हम उनसे वापिस मांगने जाते हैं तो बड़ मतलब आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं पहचानने से मना कर देते हैं यहाँ पर जो मिसिज डॉर्लिंग है उसने भी ऐसे किया कि सबसे पहले तो उसने मार्गो मिनो को पहचानने से मना कर दिया ठीक है और उसने कहा कि मैं तो जानते नहीं भी कौन हूँ तो फिर उसने कहा कि मैं मिसिज मैं जो हूँ मिसिज एस की डॉटर हूँ मार्गो मिन को ठीक है और हम मैं वो से वापिस आ गई तो वो ये कहते कि मैंने तो सोचा था कि सब के सब उसने मतलब एक्सपायर हो गए होंगे वो तो मर चुके होंगे तो आप वापस कैसे आ गई मतलब देखो पूछने का तरीका भी कैसा था कि एक तो बेचारी इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर वापस आई और उसके बाद भी उसने क्या बोला उसको कि भाई मतलब तुम बच के क्यों आ गई जिससे मतलब उसको फील हुआ कि भाई उसके आने से उसको कोई भी खुशी नहीं थी और खुशी से क्यों होती क्यों होते भाई क्योंकि इतनी वैल्यूएबल इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स ओके इतनी जो प्रोसेशन थे सारी के सारी वैल्यूएबल थिंग्स थी वो सारी उसके पास थी ठीक है बहुत ही महंगी महंगी चीजें उसके पास थी तो वो क्यों वापस देना चाहिए उसको तो फ्री में मिल गई थी वो चीजें तो उसको देना नहीं चाहती थी अब जैसे वो डोर के ऊपर खड़ी थी तो देखो ग्रीन कलर का जो कार्डिगन आपको शो किया हुआ यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का जो कार्डिगन है ये कार्डिगन जो है उस टाइम पे किसने डाला हुआ था यस मिसिस डॉर्लिंग ने पता ना कि जब किसी को चीजें लेता है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं से चोर का चेहरा सामने आ ही जाता है ना तो यहाँ पर जो मिसिस डॉर्लिंग है उसने क्या डाला हुआ था कार्डिगन डाला हुआ था वो भी किसका उसकी मदर का और अपने मदर के या पेरेंट्स के अपने ब्रदर के किसी भी चीज को जो हम अच्छे से पहचानते थे तो ऐसे ही मार्गो मिल्को ने भी इस वाले कार्डिगन को पहचान लिया उसके बटन को पहचान लिया की ये सारे जो बटन है ये सारे जो ये जो कार्डिगन है ये किसका है मेरी मदर का है ठीक है तो वो कहती है कि मैं तो सही एड्रेस पे आई हूँ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू भी मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ तो इसे मिसिस डॉलिंग कहते कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है मैं बिजी हूँ अब बाद में आना ठीक है तो वो उसको टालने की कोशिश करती है तो ऐसे दरवाजे बंद करते थे उसके फेस पे वो उसको वहां से जाना पड़ता है अब जब वो रस्ते में जा रही होती है ठीक है जैसे वो जा रही होती है रस्ते में तो सोचती है सारी चीजें कि मेरे घर पे कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स थी जैसे देखो सामने दिखा रहे थे क्रोकरी की थिंग्स है यहाँ पे और कितना अच्छा कैंडल स्टैंड है ठीक है तो सोचते कि जब मेरी सारी चीजें ये सारी एसेसरीज मेरी थी जब हमारे सारे प्रोजेशन थे जो सारी वेल्यूएबल थिंग्स हमारे हैं तो मैं इनको वापस लेके ही रहूंगी अब वो रेलवे स्टेशन पे जाती है घर वापिस पहुंचते तो सारी मेमोरी में उसकी ये बातें रिपीट होती रहती है कि भाई मैं इन सारी चीजों को वापस लेके रहूंगी ठीक है तो अब जो है यहाँ पर जो प्रोटेगनिस्ट है किसको बोला गया मार्गो मेन को बिकॉज मार्गो मेन को इज द मेन रोल एंड प्रोटेगनिस्ट मीन ही रोल मेन रोल ओके तो जो पेवटर साइड से रोल प्ले करी यहाँ पर मार्गो मेन को कर दिए और मार्गो मेन को यहाँ पर जब देखती है कि उसका अच्छा सा कैंडल स्टैंड भी है वहां पर जो कितनी सुंदर सुंदर चीजें थी उसके घर पे तो सारी चीजों को मिस करती है तो जब वो सारी चीजों को मिस कर रही होती है तो सोचते कि मैं तो अपनी सारी चीजें वापस लेके रहूंगी फिर से वो डिसाइड करती है एंड अगेन शी डिसाइडेड टू गो बैक एट द सेम एड्रेस 46 नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पे वो दोबारा से जाने की फिर से ट्राई करती है कि अब की बात में अपना सामान वापस लेके ही आऊंगी ठीक है जैसे हम डिसाइड करते हैं कि पहले बात उसने भेज दिया अब भेज के दिखाना मुझे मैं अपनी सारी बिलोंगिंग सारी चीजें वापस लेके ही आऊंगी ठीक है तो फिर वो दोबारा से इसी एड्रेस पे जाती है तो अब की बात क्या होता है बाई चांस मिसिज डॉलिंग वॉज नॉट एट होम हर डॉटर वॉज देयर ओके वॉज देयर हर डॉटर वॉज देयर राइट एंड हर डॉटर वॉज सो क्यूर सो फाइंड हर टीट दैट शी इन्वाइटेड हर वेरी ब्यूटिफुल अब उसकी जो डॉटर होती है मार्को मिल्को को इन्वाइट करती है अंदर बिकॉज शी वॉज अटली अनोन अटली मीन्स देयर की कम्प्लीटली प्रॉपरली वो अनोन होती है किसी से कि ये सारी जो हमारे घर पे जो बिलोंगिंग्स है ये सारी जो वेल्यूएबल चीजों का वो ये दिखाती थी देखो हमारे घर पे कितनी सुंदर सुंदर कितनी वेल्यूएबल चीजें जो वो सारी चीजों का शो करती है तो वो चीजें किसकी है जो उसके सामने खड़ी है, है ना तो इन चीजों इन सारी चीजों से वो क्या होती है अनोन होती है अब क्या करें ठीक है उसको घर के अंदर बुला लिया उसको तो नहीं पता कि कौन आ गया घर पे आपके अपनी चीजें वापस लेने के लिए आई है तो उसको दिखाती है देखो जैसे कप ऑफ टी मैंने सामने दिखाया हुआ है तो ये जो कप ऑफ टी होता है वो उसको ऑफर करती है कहती है कि मैं अपनी मदर के लिए टी बना रही थी मैं आपके लिए भी बना देती हूँ आओ बैठो और चाय पियो देखो वहां पर ये कितना रिस्पेक्ट कर रही है मिसिज जॉर्निंग की डॉटर ओके तो उसके बाद ये घर के अंदर बिठा के उसको वहां पर टेबल क्लोज होता है टेबल जैसे मैंने शो की है चेयर्स होके कि तब ब्यूटीफुल है यहाँ पे है ना तो इतने सुंदर को कोई छोड़
वो उन सारी चीजों को जो है बार बार देखती रहती है वो एक ऐसे देखती है कि देखो इतनी ब्यूटीफुल जो स्पून रखती है जो कैंडल स्टैंड रखा है और ये जो वॉटर पेंटिंग लगी हुई है ठीक है और ये जो टेबल क्लोथ है इतना अच्छा फर्नीचर है इतना अच्छा सूट के जो रखा हुआ ये सारा उनका ही तो है ठीक है तो वो सोचते हैं कि ये चीज तो आज मैं वापस लेके ही जाऊंगी बट उसके माइंड में एक चीज आती है वो क्या आती है कि देखो जब वो वहां पे जाती है तो वो क्या चीज देखती है कि वहां पे जो कंडीशन होती है घर की वहां पे वो कंडीशन जो होती है घर की बहुत ज्यादा खराब होती है ठीक है क्योंकि जो सब कुछ जो मिस मैनेज होता है एवरीथिंग वॉज मिस मैनेज देयर तो जो चीजें इतनी एक्सपेंसिव थी जिनको उसकी मदर बहुत प्यार से रखती थी कभी तो उन सारी चीजों को उसने क्या किया था ऐसे ही मतलब वैल्यूलेस कहीं कहीं फेंका हुआ था ये तो था कि हमारे घर में इतनी सुंदर सुंदर चीजें इतनी एक्सपेंसिव है बट उन चीजों की केयर नहीं की गई थी उनकी केयर ही नहीं करते थे वो तो उन सारी चीजों को देख कर जैसे टेबल क्लोथ कहीं से जला हुआ था और स्पून ऐसे ही नहीं रखे थे डस्ट भी थे क्लीन नहीं किए हुए थे मतलब बिल्कुल जो उनको वैल्यू नहीं दी गई थी और जबकि उसकी मदर ने उनको उन सारी चीजों को क्यों वापस दिया था उसको क्यों दिया था कि भाई हम तो क्या है यहूदी हैं और हमें तो वहां पर जो है कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा है जहां पर कि हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा क्यों क्योंकि देखो हिटलर जो था हिटलर ने नॉर्जी के जो सोल्जर्स थे उनको कहाँ पे भेजा जो जूस थे जूस मीन यहाँ पर जो यहूदी थे उनको लेने के लिए भेजा कहाँ पर कहाँ पर भेजने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है यहाँ पर जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है बहुत ज्यादा तो उस कैंप में उसको भेजने भेजा गया था और जो मिसेस डॉर्विन थी वो क्या थी नॉन जूसेस थी मीन्स वो नॉन यहूदी थी तो उसको वहां पर जाना ही नहीं था अब हमने सोचा कि जब वो चल रहा है तो जब हम वापिस आएंगे तो हम अपनी सारी एक्सपेंसिव चीजें दोबारा से उसे वापिस ले लेंगे ठीक है तो ये सारी चीजें सोच के ये सारी बातें सोच के वो क्या करती है उन चीजों को दे देती है लेकिन अब सारी चीजों को देख के जो मार्को मिंको होती है वो क्या सोचती है वो तो बेचारे सोचते हैं कि भाई इतनी गंदी कंडीशन कर रखी है कि इससे बेटर मैं इसको वापस लूंगी ही नहीं अब उसका माइंड चेंज हो जाता है ठीक है अब उसका माइंड चेंज हो जाता है वो क्या सोचते हैं कि मैं अब इन चीजों को वापस नहीं लूंगी बिकॉज देवर इन दस लाइफ वो बहुत ही गंदी कंडीशन में पड़ी हुई थी बिल्कुल ठीक है तो ऐसी कंडीशन देख के उनको वापिस नहीं लेना चाहती एंड शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस और वो यहाँ पर अब इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है कौन से एड्रेस को 46 नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट राइटर नेम इज मार्को मिंको एंड द स्ट्रीट इज मार्कोनी ओके तो वो यहाँ पे इस चीज को भूल जाना चाहती है इस एड्रेस को एंड नाउ शी वॉज गोइंग बैक टू हर हाउस एंड शी थोट दैट शी विल स्टार्ट हर लाइफ विदाउट विदाउट ऑल दिस एसेसरीज विदाउट ऑल दिस प्रोजेशन और वेल्यूएबल थिंग्स okay this was your story that at the end she decided to forget the address okay now come to the ncrt questions the first question is there have you come back kya tum wapas aa gayi said the woman us woman ne kaha and who was she obviously she was mrs dolly because only she was shocked to see that marco mico was alive usko to shock hua tha usko dekh ke wo kyun wapas aa gayi kaise aa gayi kya tum wapas aa gayi kya tum zinda ho gayi are you alive there okay I thought that no one had come back. थी मैंने तो सोचा था कि वहाँ पर जो गया था और जो concentration जो camp था वहाँ पर जो गया था तो वो तो कोई भी वापस आया ही नहीं है फिर आप कैसे आ गए? तो देखो कितनी commenting कितनी torture वाली बात है कि एक तो उनकी valuable things एक तो उनके possessions को उसने उसके अपने पास रखा हुआ था और secondly वो उनको देना भी नहीं चाहती देखो यहाँ पर जो pic में है वो Mrs. S और Mrs. Darling को यहाँ पे मैंने दिखाया है कि Mrs. S और Mrs. Darling पहले वो से पहले कितने good friends थे उसने ये trust दिलवाया कि वो उसकी best friend है और अब जब वो board में जा रहे तो अपने घर की सारी fancy चीजें सारी expensive चीजें किसको देके जाए Mrs. Darling को obviously ओके okay, यहाँ पर वो कितना ग्रीडी होती है बट नाउ शी वाज शोइंग हर इंसोलेंट बिहेवियर अब अपना बदतमीजी वाला बिहेवियर दिखा रही थी और एंड शी वाज उसको क्या था कि शी वाज कि उसे बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि अब वो वापस आ गई तो क्यों आ गई कि वो उसकी चीजों को वापस देना चाहती ही नहीं थी ठीक है नेक्स्ट इज देयर द स्टोरी इज डिवाइडेड इन टू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर यस प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर में इस स्टोरी को डिवाइड किया गया है वट हार्डशिप हार्डशिप मीन्स क्या मुश्किलें क्या परेशानियां क्या ओरडिल्स उन्होंने यहाँ पर उस गर्ल ने सामने शो मतलब उसको फेस करनी पड़ी देखो प्री वो से पहले वो बिल्कुल भी क्या थी कि केयरलेस थे अपनी चीजों को लेके कभी केयर नहीं करती थी ठीक है कि उसकी फैमिली में कुछ रखा भी हुआ है उसकी मदर ही सारी चीजों को उसके ऊपर ध्यान देती थी जब उसकी मदर ने उसको बताया कि भाई 
कि ये जो है वो मिसेस डॉरियन है उसकी बेस्ट फ्रेंड है और एक दिन जब वो सामान लेके जा रहे थे कच्चे हैवी बैग भर के तो उसकी मदर से उसने पूछा भाई इसी इतने हैवी बैग में से उठ तो लानी है तो क्यों लेके जा रही है यहां से इतना हैवी बैग तो उसके मदर ने कहा कि मैं ही इसको एक्सपेंसिव चीजें दे रहा हूं ताकि अगर ये इस वॉर के ड्यूरेशन में कुछ लॉस हो जाए और हां हमारी ये जो वैल्यूएबल चीजें हैं एटलीस्ट वो तो बच जाएंगी है ना तो यही सोच के उसकी मदर ने सारी चीजें उसको दी थी तो उस टाइम पे उसने देखा था कि हां ये मिसेस डॉलिंग है और ये उनके घर से सारी वैल्यूएबल चीजें लेके जा रही है ठीक है और वैसे कभी उसने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद में वॉर के बाद में क्या स्ट्रगल करते हैं कि देखो उनकी इतनी जो पोजीशंस थी जो उनकी वैल्यूएबल चीजें थी तो उन सारी चीजों को वापस लेने जब जाती है तो खाली हाथ वापस आती है ठीक है तो वहां पर भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है कि ना तो उसकी मदर वहां पे होती है ओके okay, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं शी वाज नाउ अलोन जो बहुत ही अकेली रह जाती है ओके एंड द क्वेश्चन थर्ड इज द दैट व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर व्हाई डिड मींस मोस्ट ऑफ द टाइम दिस चैप्टर दिस क्वेश्चन वाज इन द एग्जामिनेशन ओके तो जो नरेटर थी दिस इज द मेन और सेंट्रल क्वेश्चन जो नरेटर थी जो मार्को मेंको थी जो राइटर थी वो इस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती है जो स्ट्रीट नंबर 46 एंड मार्कोनी मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 को क्यों भूलना चाहते हैं क्योंकि पहले उसको रिमेंबर था कि हां ये एड्रेस है जहां पे उसको जाना है ठीक है और जहां से जाकर अपनी सारी बिलोंगिंग सारी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग्स को वापस लेके आना है बट जब वो वहां पे जाती है जाने के बाद जो उनकी कंडीशन देखती है ऑल द थिंग्स वर इन द a uh, destitute plight all the things were in the atrocious way as i have shown you in the photo a photo mein dekhiye kaise mismanaged pada hai kaise gandi si table ho gayi matlab jo itni achhi si table thi itna acha furniture tha uski bilkul value nahi rahi thi to in sari cheezon ko dekh ke jo maar par mein to ho kya chahti hai ki main is address ko bhul jana chahti hai address ko bhul jane ka means kya hai yahan par ki wo ye chahti hai ki main is address par dobara wapas ab nahi aungi and i will start my life again from the beginning without having all these possessions with me ki in sare possessions ke bina hi main apni apni life ko yahan par start karungi dobara se because no one was in her life now now i have shown you one girl who is absent who is alone and the same plight was of margo min ko also margo min ko ke bhi same plight hoti hai same condition hoti hai कि जो मार्गो मिन को जैसे यहाँ पर दिख रही है कि बिल्कुल अपसेट है अकेली है बेचारी है लोन है तो यहाँ पर बैड ड्रेस में इसी चीज को यहाँ पर शो किया गया है कि जो वॉर होता है उससे क्या चीजें मिलती है कभी वॉर से किसी को फायदा हुआ है I never heard like this कि कभी किसी को कुछ फायदा हुआ जब भी वॉर होता है देर विल बी लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी लॉस ऑफ मनी लॉस ऑफ टाइम एंड मैनी मोर थिंग्स ओके एंड लॉस ऑफ रिलेशन लॉस ऑफ ब्रदरहुड तो मैनी मोर थिंग्स आर देयर विच विल बी इन द लॉस कि अगर आपका वॉर होता है तो वॉर की वजह से क्या होगा इन सारी चीजों का लॉस आपको होता है सो वी आर सेइंग दैट नो नो benefit will be there because of any kind of war there will be only loss and what kind of loss loss of life loss of property loss of relations okay and loss of money loss of time many more things you can write there that what kind of loss can be faced there okay as i try to uh, tell you the full story of this chapter and i think everybody has listened this video very carefully and as again i will tell you there that oh, everybody should always pause the video and